రీసెంట్ గా మీ ఛానల్ చేశాను నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను యా యా సో మీ వీడియోస్ అన్ని చూడం స్టార్ట్ చేశాను యా సర్ సో కొన్ని డౌట్స్ వచ్చాయి అన్న yes yes cheppandi ante mere em anar ante ee srushti ki creator undadu inta complicated only create cheyalante in complicated ante complicated god ni create cheyalante inko inka asta complicated vaallu undali kada annaru kada hmm 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 so mari complicated world ni create cheyalante kuda inkokal complicated undali kada dananthata adu vachindi ante meer nammestunnaru kada mari complicated god tananthata tan puttadu ante meer enduku namuthaledu ఇదే రివర్స్లో అడుగుదాం ఓకే కాంప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలా స్టార్ట్ అవుద్దంటే ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ కాంప్లికేటెడ్ నీడ్స్ ఎ క్రియేటర్ అంతేనా ఇప్పుడు వై ఇంత వైవిధ్యం ఇంత ఇంత రూల్ ప్రకారం వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇందులో ఇది ఒక క్రియేటర్ తయారు చేసి ఉండొచ్చు అని ప్రతిపాదన చేశారు కొంతమంది ఓకే మరి ఒక కాంప్లికేటెడ్ వస్తువుని తయారు చేయాలంటే అంతకంటే కాంప్లికేటెడ్ వస్తువు వస్తువు అయిన వాడే తయారు చేయగలరు ఇప్పుడు ఒక అమీబా లాంటి ఒక చిన్న ప్రాణి ఉందనుకోండి అది ఐఫోన్ తయారు చేయలేదు కదా బికాస్ దట్ ఈస్ అ సింపుల్ క్రీచర్ సో ఒక కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ని తయారు చేయాలంటే అంతకంటే ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీ ఉన్న ఉన్న క్రీచర్ మాత్రమే చేయగలదు ప్రస్తుతానికి మనకు మనకు కనిపించేది అదే ఓకే మనుషు మనుషులు ఒక కాంప్లెక్స్ క్రీచర్ సో కాబట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన కాంప్లెక్సిటీస్ ఉన్న కార్లు బస్సులు ఫోన్లు రకరకాల టెక్నాలజీస్ చేసుకుంటున్నారు అయితే యూనివర్స్ లాంటి కాంప్లెక్స్ ఐటెంని తయారు చేయాలంటే అంతకంటే కాంప్లెక్స్ పర్సన్ అయ్యి ఉండాలి కదా అవునా కదా ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి కాంప్లెక్సిటీ ఉన్నదానికి ఒక క్రియేటర్ ఉండాలి అని ఇప్పుడు మనం అనుకున్న క్రియేటరే కాంప్లెక్స్ క్రియేచర్ మరి ఆ కాంప్లెక్స్ క్రీచర్ని తయారు చేసింది ఎవరు దీనికి మీ సమాధానం ఏంటి అంటే కాంప్లెక్స్ క్రీచర్ దేవుడు అనే క్యారెక్టర్ తనకు తానే సృష్టింపబడుకోవచ్చు కదా అనే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది అదే ఆర్గ్యుమెంట్ని యూనివర్స్కి ఎందుకు అప్లై చేయరు ఒక దేవుడు తన చేయొచ్చు కాకపోతే దేన్ని ప్రూవ్ చేయగలమో చెప్పండి దేన్ని ప్రూవ్ చేయగలమో చెప్పండి దేన్ని ప్రూవ్ చేయలేం కదా ఇప్పుడు యూనివర్స్ దానికి దానే తయారైంది అని నేను చెప్పాను అనుకోండి ఏ చూపించు అంట నేను చూపించలేను పోనీ దేవుడు తనకు తాను సృష్టించుకున్నాడు అంటాడు మీరు చూపించండి అంటాడు మీరు చూపించలేదు సో ఇద్దరం ఎగైన్ వీఆర్ అన్ ద స్టేమ్ స్పాట్ సో కాబట్టి దేవుడు ఉన్నాడు లేడు అనే దానికి రెండింటికి ఈక్వల్ అన్నది అన్నప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ చూడాలి యూనివర్స్ దానికి అంతటా అదే క్రియేట్ అయింది అంటే మీరు అస్సలు నమ్మట్లేదు కానీ దేవుడు దేవుడు తన తాను క్రియేట్ చేసుకున్నాడు అంటే నమ్మాలనిపిస్తుంది ఎందుకు బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ కాదు కదండి యశువా అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఒక మనిషి ఆ ప్రాంతంలో పుట్టాడు అంటే అది పెద్ద విషయం గొప్ప విషయం లేదా చచ్చా ఛాన్స్ లేదండి దర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో వే దట్ కెన్ హ్యాపన్ సో లీవింగ్ థింగ్ అయిన మేరీ నుంచి ఇంకొక లీవింగ్ థింగ్ రావాలంటే ఛాన్స్ లేదంటున్నారు అని ఇంకొకటేదో ఒక రెండు మూడు థియరీస్ ఉన్నాయండి ప్రస్తుతానికి అదే చెప్తుంది సైన్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో తెలియదు కాకపోతే లాజికల్ కంక్లూజన్స్ తీయటానికి ఆధారాలు సరిపడా ఉన్నాయండి ఒక పాయింట్ ఒక ఒక థియరీ పేరు ఏ బయోజెనసిస్ ఓకే ఏ బయోజెనసిస్ అంటే దాని అంటే దాని వర్డ్లోనే మీనింగ్ ఉంది నాన్ లివింగ్ థింగ్ నుంచి ఒక లివింగ్ థింగ్ పుట్టడం అనేది అది ఎలా జరిగింది అని అంటే మనకేంటంటే ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది బతికి ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి ఒక సెల్ ఓకేనా లివింగ్ థింగ్ అంటే మన మీనింగ్ ఏంటి అంటే థింగ్ దట్ కెన్ రీప్రొడ్యూస్ ఇట్ సెల్ఫ్ థింగ్ దట్ కెన్ ట్రై టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ డేంజర్ ఓకేనా లైఫ్కి రెండు మూడు డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి మన బేసిక్ సెట్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఏంటి అంటే తనను తాను కాపాడుకోగలిగటం తనను తాను ఏంటి తిండి తిని తనను తాను పెంచుకోవటం తనను తాను రెప్లికేట్ చేసుకోవటం ఇవి లైఫ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓకేనా మనకు తెలిసిన ఒక ప్రాణి అన్న మనం ఏ దేన్ని చూసినా సరే ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవునా కదా తింటుంది తప్పించుకుంటుంది లేదా వేట వేటాడుతుంది తర్వాత తనను తాను పునరుత్పత్తి చేస్తుంది 
ఇవి మనకు తెలిసి ప్రస్తుతానికి మనం కనిపించే ప్రపంచంలో సెల్స్ తప్ప ఇంకేం చేయట్లా మాలిక్యూల్స్ కూడా ఇదే పద్ధతి ఉంటుంది అని ఏ బయోజెనసిస్ అనే ఒక థియరీ యొక్క ప్రకారం ఇది థియరీనే ఎవడు కళ్ళు పెట్టి తీసి చూడలేదు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ దాని పేరేంటి ఇది ఒక సెల్ని ల్యాబ్లో ఎవరు ఇప్పటిదాకా తయారు చేయలేదు ఏ బయోజెనసిస్ అనే థియరీ ప్రకారం ఫస్ట్ సెల్ఫ్ రెప్లికేటింగ్ మాలిక్యూల్ అనేది ఒకటి తయారైంది అని అంటే తనను తాను కాపీ చేసుకునే ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఒక మాలిక్యూల్ తయారైంది అని ఎలా తయారైంది ఎలా తయారైంది అంటే కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా ఒకటి హై టెంపరేచర్ బోల్డ్ అంత ఆర్గానిక్ మ్యా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్కి జీవం అవసరం లేదండి ఎలక్ట్రిసిటీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకొన్ని మూలకాలు అవి ఉంటే యూ కెన్ హ్యావ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటే అమైనో యాసిడ్స్ లాంటివి రైట్ బేసిక్ బేసిక్ అమైనో యాసిడ్స్ లాంటివి ఏ జీవం సహాయం లేకుండా కూడా ప్రకృతిలోనే తయారవ్వగలవు ఇది ఆల్రెడీ ల్యాబ్లో ప్రూవ్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఇలాంటి సూత్రాల ఆధారంగా వాళ్ళు కనిపెట్టింది ఏంటి అంటే ఇదొక అవకాశం ఉంది ఏ బయోజెనసిస్ అనే దానికి అవకాశం ఉంది అంటారు కానీ ఏ ఇలాగే జరిగింది అని మాత్రం అనట్లేదండి ఏ బయోజెనసిస్ ఇస్ స్టిల్ ఎ థియరీ అండ్ ద థియరీ సారీ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ఎ థియరీ థియరీ అంటే ఎవిడెన్సెస్ ఉంటాయి ఇట్స్ ఎ హైపోతసెస్ అనమాట ప్రపోజల్ ఓకే ఎలా పుట్టారు ఎలా ఎలా పుట్టింది అనేది ఎవరు చెప్పలేరండి మతాలు కూడా చెప్పలేరు అయితే ఇంకోటన్నా మీ ప్రకారము ఆఫ్రికా నుండి మొత్తం అన్ని జీవరాశులు అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ మైగ్రేట్ అయ్యాడు హ్యూమన్స్ ఎస్ మైటల్ కో మైటోకాండ్రియా డిఎన్ఏ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ హ్యూమన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు అన్నారు సో అన్ని ఇప్పుడు బేసిక్ గా మనం చూస్తే ఆఫ్రికాలో బ్లాక్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ వేరే ఖండాలకు వెళ్ళిపోతే వైట్స్ గా మారిపోయారా ఎట్లా కొన్ని లక్ కొన్ని వేల తరాల పాటు ఆ ఏరియాలో ఎవరు సర్వైవ్ అవుతారు ఆఫ్రికన్ వాడు బ్లాక్ అనే వాడు వాడు ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ తీసుకున్నా ఏ క్లైమేట్ కండిషన్స్ లో ఉన్నా వాడు మళ్ళీ బ్లాక్ నే రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు సో వాడు ఎక్కడికైనా బ్లాక్ అనే ఉండాలి కదా ఓకే చెప్తానండి ఇప్పుడు ఒక తరం నుంచి మీకు మీరు కనిపించేది మాత్రం మీకు జస్ట్ రెండు మూడు తరాలు మాత్రమే కనిపిస్తాయండి ఆ తర్వాత తరాలు మీకు కనిపించవు ఓకే ఎందుకంటే మీరు ఉండరు లేదా చూడడానికి హిస్టరీ ఉండదు కానీ మన కళ్ళు ఎదురుగానే జరిగిన కొన్ని చేంజెస్ చూపిస్తాను నేను చూపిస్తాను అండి నేను చూపిస్తాను అండి నేను చూపిస్తాను అండి ఓకే స్లేవ్ ట్రేడ్ పేరుతో నాలుగు వందల ఏళ్ళ క్రితం ఆఫ్రికా నుంచి చాలా మంది బ్లాక్స్ ని అమెరికాకి తీసిపోయారు ఓకేనా అవునా కదా అయితే ఆఫ్రికాలో ఉన్న బ్లాక్స్ అలాగే ఉండిపోయారు వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ఉండిపోయారు కొంతమంది ఇక్కడ నుంచి అక్కడ తీసిపోయారు అయితే వాళ్ళలో ఇంటరప్షన్ కోసం ఇంటరప్షన్ కోసం డౌట్ సారీ అయితే అక్కడ నుంచి వేరే దగ్గర మైగ్రేట్ అయినప్పుడు సో వాళ్ళు ఏ విధంగా మైగ్రేట్ అయ్యారు సీ వేస్ ద్వారా మైగ్రేట్ అయ్యారా రోడ్ వేస్ అప్పటికి సివిలైజేషన్ ల్యాండ్ 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 మైగ్రేషన్ కంప్లీట్ ల్యాండ్ మైగ్రేషన్ ఓకే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి మీకు నెక్స్ట్ దానికి వస్తాను ఫస్ట్ నాలుగు వందల ఏళ్ళ క్రితం ఆఫ్రికా నుంచి చాలా మంది స్లేవ్ స్లేవ్స్ని అమెరికాకి తీసిపోయారు ఓకేనా తీసిపోయిన తర్వాత వాళ్ళల్లో వాళ్ళే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునేవాళ్ళు అంతేగాని నా ఏంటి తెల్లోళ్ళు నల్లోళ్ళకి పిల్లలు కంటే చాలా రేర్ ఓకే స్లేవ్స్ కదా స్లేవ్స్ని స్లేవ్స్ లాగే చూసేవాళ్ళు సో వాళ్ళలో వాళ్ళకే పెళ్ళిళ్ళు అయ్యేది అయితే ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇప్పుడు కనుక అమెరికాలో ఉండే నల్లవాళ్ళు ఆఫ్రికాలో ఉండే నల్లవాళ్ళు చూస్తే మీకు తేడా క్లియర్గా తెలుస్తుందండి దే హ్యావ్ బికమ్ లైటర్ స్కిన్ అమెరికాలో ఉండేవాళ్ళు దే హ్యావ్ బికమ్ అ లిటిల్ లైటర్ స్కిన్ నల్లోళ్ళు నల్లోళ్ళు తెలుస్తుంది మీకు క్లియర్ కాదు కాకపోతే వాళ్ళ నలుపు వేరు వీళ్ళ నలుపు వేరు అలాగే కొన్ని ఇప్పుడు ఒక ఒక వెయ్యి మంది ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళి ఆ వెయ్యి మంది వాళ్ళల్లో వాళ్ళే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని వాళ్ళల్లో వాళ్ళే పిల్లల్ని కనుక్కుంటూ ఉంటే వాళ్ళల్లో ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక నల్ల తండ్రి ఒక నల్ల తల్లి ఉంటే ఇద్దరు పిల్లలు కూడా నల్లగానే పుడతారు అని యా దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అయితే సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఉన్న ఒక మెయిన్ బెనిఫిట్ లేదా మీరు దాని యొక్క స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి కానీ ఉన్నది ఏంటి అంటే వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఆ వేరియేషన్ అనేది ఒక్కసారిగా తెల్ల పిల్లోడు పుట్టేశాడు అని కాదండి చాలా చిన్న లైట్ కలర్ వచ్చింది అనుకోండి పిల్లల్లో కూడా నా ఇప్పుడు మన మన దేశంలో కూడా ఉన్నారండి అప్పుడప్పుడు చాలా మంది మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు బ్లాక్గా ఉంటారు కానీ పిల్లలందరూ ఎగ్
మనది వేరియబుల్ కలర్ వాళ్ళది వేరియబుల్ కలర్ కాదు కదా మీరు అమెరికా మీరు ఆఫ్రికాకి వెళ్ళినా తెలుస్తుందండి తేడా సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళి చూడండి పోనీ లేదా రవాండాకి వెళ్ళి చూడండి అక్కడ కూడా వాళ్ళ కలర్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అందరూ ఒకే రకమైన డార్క్నెస్ కాదు సో ఇలాగ ఎప్పుడైతే ఒకళ్ళ లైట్ కలర్ ఉంటుందో వాళ్ళది డామినెంట్ అయితే ఇంకొంచెం మెలిగి ఇంకొంచెం 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 అలాగా ఆ ఏరియాకి తెల్ల స్కిన్ అనేది కామన్ అయిపోద్ది ఆ ఫేస్లు కూడా అలాగే అయిపోతాయి అందుకే కదా ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఫేస్లు అన్నీ ఒక రకంగా ఉంటాయి చైనా కానీ మంగోలియా కానీ ఒక రకమైన ఫేస్ స్ట్రక్చర్ అలా ఉండిపోద్ది వాళ్ళందరూ జెనెటిక్స్ చూస్తే జెనెటిక్స్ ద్వారా ప్రూవ్డ్ ప్రూవ్డ్ అండి ఇది ఏమో ఊరికే వీళ్ళు గాల్లో గీతలు కేసేసి చేసింది కాదు జెనెటిక్స్ ద్వారా తెలిసింది ఇది ఎక్కడెక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యారు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వెళ్ళారు ఎవరికి ఎవరికి దగ్గర సంబంధం ఉందని ఇంకొక జెనెటిక్స్కి సంబంధించిన ఇంకొక అద్భుతమైన ఆధారం ఏంటంటే రెడ్ ఇండియన్స్ ఉంటారు కదా నేటివ్ అమెరికన్స్ అమెరికాలో నేటివ్ అమెరికన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి క్లోజెస్ట్ రిలేటివ్స్ ఎవరో తెలుసా ఏషియన్స్ మంగోలియన్స్ అనమాట ఎందుకంటే ఐ ఐస్ ఏజ్ హిమయుగంలో ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ ఐస్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు బేరింగ్ స్ట్రైట్ అని ఒకటి ఉంటుంది మీకు రష్యాకి నార్త్ అమెరికాలోని అన అలస్కాకి ఒక ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది మీరు మ్యాప్లో చూసినా తెలుస్తుంది ఓకే సో రష్యా అండ్ అమెరికా ప్రస్తుత రష్యా ప్రస్తుత అమెరికా ఖండానికి ఒక ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ ఉండేది పీపుల్ కెన్ ఈజీలీ వాక్ అవే అనమాట నడుచుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అది వారాలు కావచ్చు నెలలు కావచ్చు సంవత్సరాలు కావచ్చు కానీ అప్పట్లో నోమాడ్ పీపుల్ కదా తిరుగుతూనే ఉండేవాళ్ళు అందరు ఎక్కడెక్కడికి తిరుగుతూనే ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి అలాగా ఏషియన్ కాంటినెంట్ నుంచి అలాగ నార్త్ అమెరికన్ కాంటినెంట్కి వాళ్ళు నడిచి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత హిమయుగం అంతా అయిన తర్వాత వాటర్ మళ్ళీ సీ లెవెల్ పెరిగిపోయింది సో ల్యాండ్ బ్రిడ్జ్ కట్ అయిపోయింది సో అప్పుడేం జరిగింది నార్త్ అమెరికాలో ఉండిన వాళ్ళు వాళ్ళలో వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుని సో ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్సే ఉంటాయి సో మీరు ఇప్పటికి కూడా చూడవచ్చు వాళ్ళ ఫొటోస్ చూస్తే దే హ్యావ్ వెరీ క్లోజ్ రిజంబులెన్స్ టు మంగోలియన్ పీపుల్ సో ఇది వెరీ క్లియర్లీ ప్రూవ్డ్ అండి ఇది జెనెటిక్స్ హ్యావ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రూవ్డ్ ఇది దీన్ని తప్పించుకోవడానికే లేదు అదే ఇంకోటి అన్నయ్య ఇప్పుడు సోఫియా అనే ఒక రోబోట్ ఉంటుంది హ్యూమన్ రోబోట్ సమ్థింగ్ సో దాన్ని తయారు చేయడానికి అంటే చాలా డేటా అవసరం చాలా టైం అవసరం ఇంటెలిజెన్స్ నాలెడ్జ్ అవసరం సో ఆ సోఫియా మనలో హాఫ్ కూడా కాదు సో సో దానికోసం మన ఇంటెలిజెన్స్ ద నాలెడ్జ్ ఇదంతా అప్లై చేయాల్సి వచ్చింది కదా మనము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అలాగే ఎవాల్వ్ అయిపోయాం ఎవరు నాలెడ్జ్ అప్లై చేయకుండా ఇంత నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అయిపోయామంటే దీన్ని ఎలా సమర్థిస్తారా ఓకే దీని దీనికి ఐ థింక్ న్యూటన్ అనుకుంటే ఒక అద్భుతమైన సెంటెన్స్ చెప్తాడండి ఐ స్టాండ్ ఆన్ ద షోల్డర్స్ ఆఫ్ జయింట్స్ అంటాడు ఐ థింక్ నేను తప్పు చెప్పట్లే అనుకుంటాను న్యూటనే చెప్తాడు అన్న మనుషుల్లో ఉన్న ఒకే మనుషులు ఎందుకు ఇంత అడ్వాన్స్డ్ తయారయ్యారు మిగతా ఏ జంతువు కంటే మనుషులకు ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో ఒకనొక ప్రామినెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అంటే లెర్నింగ్ బిట్వీన్ జనరేషన్స్ ఓకే ఒక జనరేషన్లో తెచ్చుకున్న జ్ఞానాన్ని సింపుల్గా వచ్చే జనరేషన్కి నేర్పించేయగలగటం దీనికి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే మన హ్యూమన్ పిల్లలకి అనుకరించడం అనేది చాలా బాగా వస్తుందండి యాక్చువల్లీ అన్ని జంతువులకి వస్తుంది మన దాన్ని ఏమంటారు కోతులకి వాటికి మ్యామల్స్ అన్నిటికీ క్షీరదాలు అన్నిటికి కూడా ఈ అనుకరించడం అనేది ఉంది కానీ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనుకరణ ఏదైతే ఉందో మనుషుల పిల్లలకు మాత్రమే ఉంది ఆ ఒక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ వల్ల మనుషులను అనగానే మీరు ఇప్పుడు ఇప్పటి మనుషుల గురించి ఆలోచించద్దు ఓకే పాతకాలపు అడవి మనుషులు ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళ పిల్లలు చెక్క 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 నేర్చుకోగలుగుతారు వాళ్ళకి అప్పుడు ఆ టైంలో భాష కూడా అవసరం లేదు అవును గ్రంట్స్ సౌండ్స్ తోటి సింపుల్ గ్రంట్స్ తోటి ఇక్కడ డేంజర్ ఉంది వెళ్ళొద్దు ఇక్కడ ఆహారం దొరుకుతుంది వెళ్దాం ఇదిగో వేట దగ్గరలో ఉంది ఇలాంటి వాటికి సౌండ్స్ చేస్తే చాలు సింపుల్ సౌండ్స్ చేస్తే చాలు ఇప్పుడు ఆఖరికి మన ఈ జంతువులు కూడా అలాగే చేస్తాయి కదా ఏనుగులు అలాగే ఏనుగులు అలాగే దే కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్ రైట్ లైట్ సౌండ్ ఇన్ఫ్రా సౌండ్స్ అంటారు వాటిని ఇన్ఫ్రా సౌండ్స్ చేసి ఒకటితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ నీళ్లు దొరుకుతాయి ఇక్కడ దండిగా ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఇలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి మనుషుల్లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే దే డూ కాపీ వెరీ ఫాస్ట్ ఇమిటేషన్ అనేది విపరీతంగా ఉంది ఇంకోటి నాలెడ్జ్ రిటెన్షన్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ తరంలో నేను నేర్చుకున్నది వచ్చే తరంలో వాళ్ళకి వెంటనే నేర్పించేస్తే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఇప్పుడు ఒక పాయిజనస్ ట్రీ ఉంది అనుకోండి కొత్తగా అడవిలో దొరుకుతున్నప్పుడ
ఇలా నాలెడ్జ్ని యాడ్ చేసి 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 ఇప్పటికి ఇంత స్పీడప్ అయిందండి ఒకప్పుడు నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్కి ఓన్లీ ఎదురుగా కూర్చొని మాట్లాడుకోవటం లేదా స్కూళ్ళు కాలేజీల్లో కూర్చోవటం న్యూస్ పేపర్లు చదవటం ఇది ఉండేది గత పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళుగా ఇంటర్నెట్ ఉంది సో నాలెడ్జ్ హ్యాస్ బికమ్ డెమోక్రటైజ్డ్ అందుకని ఇంత ఫాస్ట్గా చేయగలిగాం ఓకేనా అలాగేనా ఇప్పుడు ఆఫ్రికా నుంచి మనం ఇలా మైగ్రేట్ అయ్యామని చెప్పారు కదా సో వాళ్ళందరూ ఎర్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ ఏ తీస్ అంటే దేవుని నమ్మని వాళ్ళే కదా మోస్ట్లీ అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వర్షిపింగ్ నేచర్ ఉందండి మనుషులకు ఉన్న ఒకనొక పాయింట్ ఏంటంటే ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు సీ మై ఓల్డ్ వీడియో చాలా అట్లీస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఒక వీడియో చేశాను అంటే నమ్మకాలు మూఢ నమ్మకాలు ఎలా ఏర్పడతాయి అని ఓకే మనుషులకి మిగతా జంతువులకి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో తేడాలు ఉన్నాయి అందులో ఒకటేమో ఇది ఇందాక చెప్పాను కదా ట్రైంగ్ టు ఇమిటేట్ అండ్ నాలెడ్జ్ దాన్ని ఏమంటారు టెలిస్కోపింగ్ అవ్వడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఉన్నావు ఏతీస్ట్ మీ బాబుకి మళ్ళీ నువ్వు ఏతీజం అని నేర్పిస్తావు మళ్ళీ తీజం దేవ ఏదేమో నమ్మకం అని చెప్పు సో మీ బాబు ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళీ వాళ్ళ బాబుకి ఏతీజమే నేర్పిస్తాడు సో ఆ విధంగా చూస్తే ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు రకరకాల ఖండాలలో ఎక్కువ శాతం ఏతీస్తే ఉండాలి కదా చెప్తున్నాను చెప్తున్నాను అండి అప్పట్లో ప్రపంచం ఎలా పనిచేస్తుందో తెలిసే జ్ఞానం లేదు అంటే చెప్తానండి అండి అప్పట్లో అంటే మీరు ఆ రాతి యుగం దాకా తీసుకెళ్ళిపోయారు కదా సో ఆ టైంలో ఆఫ్రికాలో తిరిగే టైంలో ఉరుములు మెరుపులు ఎందుకు వస్తాయో తెలియదు ఎందుకంటే అప్పట్లో ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటో తెలియదు ఇదేంటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఛార్జీలు తెలియదు కింద నుంచి ఛార్జ్ పైకి వద్దని తెలియదు ఏం తెలియదు వర్షం అంటే కూడా ఏంటో తెలిసేది కదా అప్పట్లోనే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కువ ఉంది అని మీరు ఇందాకనే చెప్పారు కదా చెప్తున్నాను కదండి నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే ఫస్ట్ తెలిసి ఉండాలి కదా అప్పట్లో మనుషులు అగ్ని కూడా తయారు చేసుకోలేదు అగ్ని ఒకసారి ఒకటి తయారు చేయడం నువ్వు చూసిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి నేర్పించాడు ఇక అప్పటి నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అగ్ని తయారు చేసుకోవడం నేర్చుకున్నారు అంతకు ముందు ఎందుకు తెలియలేదంటే తెలియదు కదా మరి తెలియదు కదా తెలియదు ఒకసారి తెలుసుకున్నా ఇంక ఆగదు సో ఎప్పుడైతే ఏదైనా విషయం తెలియని విషయం ఏదైతే ఉంటుందో వెంటనే ఒక అతీత శక్తికి ఆపాదించడం అలవాటు అయిపోయింది మనుషులు అందుకే చెప్పాను ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే నా పాత వీడియో ఒకటి ఉందండి నా ఛానల్లో మేబి త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక వీడియో ఉంటుంది అందులో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా ఎప్పుడైతే ఏదైనా మనుషులకి ప్రత్యేకంగా మనుషులకి ఉన్న రోగం ఏంటంటే మనకి తెలియదు అని ఒప్పుకోవడానికి చాలా నామోషి ఎక్కువ అండి అప్పుడు ఏమవుద్దంటే వెంటనే ఒక ముసలాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు అనుకోండి అయ్యా నా నా పిల్లోడికి జ్వరం వచ్చింది ఏమైపోయింది అంటే ఆ పిల్లోడు ఇలా ఒక మొహం ఇది పెట్టుకుని ఇంద్రుడికి ఆ ఆగ్రహం వచ్చింది నువ్వు ఇంద్రుడికి ఒక మేకను బలిస్తే మీ కొడుకు బాగైపోతాడు అని అసలు ఆ ఇంద్రుడు అంటే ఎవడు ఎవడు అనేది ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి అంటే అప్పట్లో ఆ మాట అన్నాడు అంటే ఆ కల్చర్లో ఆ సమాజంలో ఆల్రెడీ ఇంద్రుడు అనే ఒకడు క్యారెక్టర్ ఉన్నాడు అని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు ఆ నమ్మకం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా సరే ఎవరికో కోపం వచ్చింది అని చెప్పటం అలవాటైంది స్టార్టింగ్లో మనకి ఏ పేర్లు ఏవి ఇవేవి లేనప్పుడు ప్రతీదీ దేవుడే చెట్టు దేవుడు పుట్ట దేవుడు కొండ దేవుడు నది దేవుడు అదే బహు బహు విగ్రహారాధకులు అని అంటుంటారు చూసారా క్రిస్టియన్స్ పేగన్ పేగనిజం అంటారు చూసారా ప్రతీది ఇంకొక వర్డ్ కూడా ఉంటుంది పాంథీజం అని ఉంటుంది అంటే ప్రతీది దేవత ఏ చెట్టు పుట్ట రాయి రప్ప ప్రతి ఒక్కటి దేవత ఆకాశంలో ఆకాశం దేవత ఆకాశంలో మెరుపులు దేవతలు మేఘాలు దేవతలు అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గాడ్ అనమాట ఇవన్నీ మనకి కోపంతోనో మంచితోనో ప్రేమతోనో ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాయి ఇది వాళ్ళ నమ్మకం ఎందుకు ఇలా నమ్మాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి రీజన్స్ తెలియవు వర్షం ఎందుకు పడుతుంది అనే దానికి రీజన్ తెలియనప్పుడు దేవుడు ఏడిసాడని ఒక మతం వాళ్ళు రాసుకున్నారండి దేవుడు ఏడుస్తుంటే వస్తుంది లేక దేవుడు ఆనంద భాష్పాలు రాలుస్తున్నాడు నువ్వు ఒకళ్ళు అంటారు రైట్ రకరకాల రీజన్స్ ఒక్కొక్క మతం వాళ్ళు ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఏరియా వాళ్ళు ఒక్కొక్క రీజన్ చెప్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే అసలు రీజన్ తెలియదో అప్పుడు కబుర్లు చెప్పడం మన వాళ్ళకి అలవాటు మనుషులకున్న ఒక అలవాటు ఏంటంటే తెలియనప్పుడు తెలియదు అని నిజాయితీగా ఒప్పేసుకోవడం మానేసి అడ్డంగా వాదించి ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తారు అక్కడి నుంచి మొదలైందండి మతం అంటే అలాగే స్టార్ట్ అవుద్ది ఎప్పుడైనా సరే వాడు చెప్పింది చెప్పగానే అవునా అని చెప్పి ఒప్పేసుకున్నాడు అనుకోండి రేపు పొద్దున వాడిని ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు వాడు ఇంకొక కథ చెప్తాడు ఆ తర్వాత ఏమంటాడు బలి కావాలంటాడు ఆ తర్వాత ఏమంటాడు ఇది ఈ కా ఏదో ఒకటి ఈ క్రతువులు చేద్దామంటాడు
ఓకేనా ఇప్పుడు దాన్ని రివర్స్ చేయడానికి మా ప్రయత్నం ఏంటంటే మీకు జ్ఞానం ఉంది ప్రపంచంలో ఏది జరిగినా దానికి రీజన్ ఏంటో తెలుసుకునే తెలివితేటలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు వర్షం పడింది అనగానే పరిగెత్తుకుంటూ సారీ వర్షం పడలేదు అనగానే పరిగెత్తుకుంటూ వరుణ దేవుడు వరుణ యాగం చేయడానికి ఎవడు పోవట్లేదు ఎందుకు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు వర్షం పడాలి అంటే అక్కడ వరుణ దేవుడు కాదు అక్కడ వచ్చి చేసేది ఏం లేదు తీకేది ఏం లేదు అక్కడ ఇదేంటి సరిపడా మేఘాలు లేవు ఎప్పుడు వస్తాయి ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవడానికి మెట్రియాలజీ అనే సైన్స్ ఉంది సో తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు నాస్తికత్వం విపరీతంగా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే దేవుడు అవసరం తీరిపోతుంది ఓకేనా ఓకే అలాగేనా ఇంకోటి 